இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு விமல் விமலா அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அவங்களோட அளவுகளெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ளவுஸ் கட்டிங் போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது அவங்க கொடுத்த அளவுகளை வச்சு நான் வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் விமல் விமலாவோட அளவுகளை கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கல அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து மெஷர்மெண்ட் எனக்கு எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க அது வச்சு நம்ம இப்போ எப்படி பேப்பர் கட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செஸ்ட் ரோண்டு வந்து அளவு ப்ளவுஸில் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஹைட்டு வந்து அதாவது பேக் பார்ட்டோட ஹைட்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஷோல்டர் அண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து நாம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வெயிஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இன்க்ளூடிங் பேக் டாட்டு பேக் டாட்டோட சேர்ந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கோன்னு முப்பத்தி நாலுலேருந்து ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பேக் டாட்டுக்கு யூஸ்வலாக ஒரு இன்ச்சு கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதை ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி த்ரீ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெக்கு டெப்த் வந்து நைன் இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்கு வித்து வந்து நாம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னா ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்னா செஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நாலு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணுவோம் டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அப்போ முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு சைஸ் தான் அவங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வச்சா சரியாக இருக்கும் ஷோல்டர் அண்ட் ஆம் ஹோல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டோட டேரக்டாக மெஷர்மெண்ட்டு தான் வேணும் ஆனால் இவங்க வந்து கொடுத்தது அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து தான் நாற்பது இன்ச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதிலிருந்து நம்ம ஒரு நாலு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போது ஷோல்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த எட்டால் வகுக்கும் போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கிடைக்கிது அது கூட எப்போவுமே நம்ம ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தணும் அப்போ அஞ்சரை இன்ச் ஆச்சு இப்போ ஷோல்டர் வந்து அவங்களுக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு அதே மாதிரி ஆம்பால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த அஞ்சரை இன்ச்சு கூட ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தோம்னா ஆறு இன்ச் ஆச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம பேப்பர் கட்டிங் போட போகிறோம் அதுக்கு எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னா செஸ்ட் ஒன்று வந்து இதே நாற்பது இன்ச்சு எடுத்துக்கணும் அந்த அளவு ப்ளவுஸில் அவங்களே நாற்பதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த நாற்பதுவே எடுத்துட்டு அதை நாலால் டிவைட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம பேக் பார்ட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுன்னு கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்போவுமே நாலால் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணும்போது டென் இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ வேஸ்ட் அவுண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போவே சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி நாலு இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அது அந்த பேக் டாட்டோட சேர்த்தி முப்பத்தி நாலு இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் கிடைக்குது அந்த தேர்ட்டி த்ரீயை தான் நாலால் டிவைட் பண்ணணும் எப்படி செஸ்ட் ரவுண்டை நாலால் டிவைட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி வேஸ்ட் ரவுண்டையும் நாலால் தான் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ எட்டே கால் இன்ச்சு கிடைக்குது இதுதான் வந்து அவங்களோட வேஸ்ட் ரவுண்டு இப்போ நம்ம ஷோல்டர் வந்து இதிலிருந்து எடுத்து எழுதிடலாம் ஷோல்டர் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குது அஞ்சரை இன்ச்சு ஆம் ஹோல் வந்து ஆறு அப்போ இங்கே எழுதிடலாம் ஷோல்டர் அஞ்சரை இது வந்து ஆறு இன்ச்சு இப்போ இவங்க வந்து அளவு ப்ளவுஸில் எடுத்த மெஷர்மெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ சப்போஸ் அளவு ப்ளவுஸே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக டேப் வச்சு நீங்கள் அளக்குறீங்க இல்லையா இது மாதிரி அவங்க செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு அளக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விரல் கேப்பில் வச்சு அளக்கும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா செஸ்ட் ரவுண்டு வந்துட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு நாலு இன்ச்சு சேர்த்தி நாற்பது இன்ச்சாக வச்சு தான் பேப்பர் கட்டிங் போடணும் அதை வந்து நாலால் வகுத்துட்டு பத்து கிடைக்கும் அந்த பத்து இன்ச்சு தான் அவங்களோட செஸ்ட் ரவுண்டாக வச்சுக்கணும் இந்த வேஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து பேக் டாட்டோட ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிவிட்டுங்க அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச் ஆச்சு அப்போ இவங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வாழ்ந்துருக்குன்னா தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் தான் வந்திருக்கும் இப்படி ஒரு வரல் சுற்றுலா வச்சு எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு முப்பது இன்ச்சாக வந்திருக்கும் ஒரு மூணு இன்ச்சு சேர்த்தி முப்பத்தி மூணு இன்ச்சாக தான் நம்ம வேஸ்ட் ரவுண்டு வச்சுட்டு அதே நாலால் டிவைட் பண்ணி எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து வேஸ்ட் ரவுண்டாக வச்சுக்கணும் பேப்பர் கட்டிங் போடும்போதும் சரி துணியில் கட் பண்ணும்போதும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து செஸ்ட்டுக்கு வந்து டேரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து நாலு இன்ச்சும் வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்போ எப்போ போல் இங்கே நம்ம என்ன
சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு வேணும் ஸோ பதினஞ்சரை இன்ச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஷோல்டர் எவ்வளோன்னு ஷோல்டர் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு அந்த அஞ்சரை இன்ச்சு தான் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆம் கால் வந்து கண்டிப்பாக ஆறு இன்ச்சு தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஆறு இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி கோடு வரைஞ்சிட்டேன் இந்த எல் ஷேப்பு கோடு வரைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதில் எப்போவுமே இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பு கோடு வரைஞ்சனையே ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது எதுன்னா செஸ்ட் ரவுண்டு தான் செஸ்ட் ரவுண்டு நம்ம பேப்பர் கட்டிங்க்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பத்து இன்ச்சுன்னு அப்போ நான் இங்கே இருந்து பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம இங்கே ஆஸ் யூஸ்வலாக விடுவோம் இல்லையா அதை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச்சு நான் இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு டாட் இங்கே வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு டாட் வச்சுட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கான ஒரு டாட்டு இங்கேருந்து கொண்டு வந்து இந்த டாட்டு இந்த டாட்டு இந்த மூணையும் சேர்த்தி இப்படி கருவாக வரைஞ்சிருக்கேன் வேஸ்ட் ரவுண்டு எட்டே ஹால் இருந்துச்ச இந்த மடிப்பு பக்கத்திலிருந்து இங்கே வருது எட்டே ஹால் இருந்துச்சு அதிலிருந்து நாம் அந்த மைனஸ் பண்ண ஒரு இன்ச்சு இங்கே கொடுக்குறோம் அந்த டாட்டு இப்போ சென்டர் டாட்டு பிடிக்கிறதுக்கு இங்கே கொடுக்குற ஒரு இன்ச்சு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் எப்போ போலேயும் ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கே செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு விட்ட மாதிரி வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கு விட்டுறோம் அப்போ இது இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கான விட்ட லைனை நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது நெக்கு வித்தும் பேக் நெக்கும் வரைஞ்சிடலாம் இவங்களுக்கு இப்போ ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் இருந்து நான் வைக்கிறேன் இதிலிருந்து நைன் இன்ச்சஸ் விடணும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் வந்து நாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து நைன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணணும் அதாவது தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு நைன் இன்ச்சஸ் வரணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இது நைன் இன்ச்சஸ் மேலே எட்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிக்க ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மேலே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவங்களுக்கு ப்ராடாக நெக் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளியில் வச்சு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வெளியில் தள்ளி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த கோடை வந்து கொஞ்சம் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஜாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து அப்படியே இப்படி நெக்கு வரைஞ்சிடணும் இல்லை ப்ராடாக வேண்டாம் எனக்கு இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே டிசைன் போகுது அப்படின்னா இதிலிருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மாதிரி உள்ள ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு இது அப்படியே அழகாக உள்ள வரைஞ்சிடலாம் இது வந்து இதே பா நெக்கு வேணாலும் இதிலே வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு டைமண்ட் நெக்கு வேணாலும் இதிலே வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ள நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடாக வெளியில் வந்து நெக்கு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆம்போலில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து நல்லா ஃபிட்டிங்காக நிற்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஷோல்டர்லேயுமே கொஞ்சம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தைச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிராஸாக லைன் போட்டு இது நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா ஃபிட்டிங்காக நிற்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ராடாக நீங்கள் வச்சு போடும்போது நல்லா இறக்கமாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி அகலமாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற போது கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த ஷோல்டர் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஆம்கோலை வந்து எவ்வளோ வருதோ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆம்கோல் ரவுண்டு வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து விட்டு ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்காக எட்டரை இன்ச்சு வருது சரிங்களா எட்டரை இன்ச்சுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட் வருது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணலான்னா எட்டே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கால் இன்ச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு நாச்சு போட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பேக் பார்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து அதே எட்டரை புள்ளி ஒன்று இல்லாட்டி எட்டரை வச்சுக்கோங்க அது பாயிண்ட் ஒன்று விட்டுருங்க எட்டரை இன்ச்சு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து இங்கே பேக் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த ஷோல்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்து கரெக்டாக அதுக்கு நேராக நாம் டாட் பிடிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதையை வந்து நீங்கள் அளந்துக்கணும் இந்த கோடு வரைக்கும் அளந்துட்டு இது வரைக்கும் டேப் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை அப்படியே ரெண்டாக மடக்
இதில் வந்து எப்பவுமே யூஸ்வலாக நம்ம நாலு இன்ச்சு வைப்போம் ஸோ அந்த நாலு இன்ச்சு நான் இங்கே மார்க் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த ஒரு இன்ச்சு விட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு இன்ச்சு தான் நம்ம இங்கே வந்து பிடிச்சிக்கணும் அந்த விட்ட ஒரு இன்ச்சை இங்கே டாட்டாக பிடிச்சிக்கணும் ஷோல்டரில் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து கட் பண்ணி இந்த நெக் சைடில் வந்து இப்படி கிராஸாக கட் பண்ணி எடுக்கிறதோ இந்த டாட்டு வந்து முன்னாடி தள்ளி நாச்சு போடுறதோ ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் ஃபிட்டிங்காக நிற்கலை ஷோல்டரில் வந்து நல்லா ஃபிட்டிங்காக நிற்காமல் லூஸ் ஆகி அப்படியே வழியில் வழியில் சாயுது இழுத்து இழுத்து விட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணால் போதும் ஆம்ஹோலை கம்மி பண்ணியுமே இங்கே வந்து லூஸாக தான் இருக்குது ஷோல்டரில் கரெக்டாக நிற்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் இங்கே ஒரு சாயவை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க சரி இப்போ இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படிலாம் ரெக்டிஃபை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு சிலருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே துணி வந்து லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி கொஞ்சம் துணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடை தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல மட்டும் இப்படி துணியை துணி கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி யாருக்காவது வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும் இந்த மாதிரி துணியை ஒன்று கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நெக்கு வந்து ஒம்பது இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒம்பது இன்ச்சுக்கு பதிலாக நாலரை இன்ச்சு போதும் அஞ்சு இன்ச்சு போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி நெக்கு வந்து மேலே ஏற்றும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு பக்கம் அதிகப்படுத்தி தான் ஆகணும் இப்போ அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா இவங்களுக்கு மொத்தமாக இந்த இது அதை வந்து நீங்கள் அஞ்சே முக்கால் இன்ச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம ஆம்ஹோல் ஆறுன்னு வச்சுருக்கோம் ஆறே ஹாலுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இனிமேல் நெக்கு வந்து மேலே வருது காலர் நெக்கு வருது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அரை இன்ச்சு சேர்த்து தான் ஆகணும் இப்போ அஞ்சரைக்கு பதிலாக ஆறு இன்ச்சு இங்கே வச்சுருங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஆறரை இன்ச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க இதுலேயும் ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே இறக்கி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்பல் வரைஞ்சிக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் தள்ளி இங்கே டாட்டே வைக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா கழுத்து வந்து மேலே போகும்போது உங்களுக்கு லூஸ் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் நீங்கள் அரை அரை இன்ச்சு தாராளமாக நீங்கள் அவங்களுக்கு அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேக் பார்ட் எடுத்து அப்படியே இந்த பேப்பர் மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு இந்த கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டோம் இல்லைங்களா அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் அது இல்லாமல் மற்ற எல்லாத்தையும் அப்படியே நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஆறரை இன்ச்சு இருந்தால் போதும் ஆறரை இன்ச்சு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் இருக்குது ஏன்னா பேக் நெக்லேயே அந்த மாதிரி விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு போட்டு போட்டேன் இந்த ஹாஃப் இன்ச்சிலிருந்து ஆறரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு இதுலேயே அப்படி இந்த ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வெளியில் போயிட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் ஹாஃப் இன்ச்சு மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இதில் மட்டும் இப்படியே போயிட்டு இதுலேருந்து இப்படி இந்த ஹாஃப் இன்ச்சிலிருந்து இப்படியே வந்து இப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த ஜே மாதிரி வந்தால் கழுத்து வந்து அழகாக இருக்குது தைச்சு போடும்போது இங்கே வந்து விமல் விமலாக வந்து நல்லா ஹைட்டாக தான் இருக்கிறாங்க அதை பேக்கில் வந்துட்டு இது பதினஞ்சு இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒயரை வந்து ஃபுல் ஒயரை வந்து தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பதினஞ்சு இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து நாலரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த ப்ளவுஸில் இந்த ஃப்ரண்ட்டு ஓப்பன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கொக்கியும் கொக்கி மாற்ற ஐயின் வைக்கிற பகுதி அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அஞ்சு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இவங்க ஹைட்டாக இருக்கிறனால அஞ்சு இன்ச்சு கூட வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது நான் அஞ்சு இன்ச்சு கூட இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் 
நாலு ரெண்டு இங்கே மார்க் பண்ணுங்க அஞ்சு இன்ச்சுனா இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அது அவர் அவரோட விருப்பத்தை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சென்டர் டாட்டு பிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இல்லையா இதில் இருந்து அவங்களோட பேக் ஒயரை வந்து தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு இன்ச்சுன்னு சொன்னாங்க அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி மேலே மார்க் பண்ணிடணும் சரிங்களா இல்லை கொஞ்சம் கப் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி இங்கே பதினாலு இன்ச்சுன்னு மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஷோல்டருக்கு நடுவில் இங்கே இருக்குது பார்த்தாவே தெரியுது அதுலேருந்து நேராக இங்கே பாயிண்ட் வச்சு பதினாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி பதினாலு இன்ச்சு சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே வந்து இவங்களுக்கு இங்கே முடிஞ்சிருக்கு ப்ளவுஸில் அந்த பேக் பார்ட்டில் இதோட முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இங்கே இருந்து நம்ம ஒரு மூணு இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டாட்டு பிடிக்க போகிறோம் இவங்க வந்து முப்பத்தாறு இன்ச்சு சைஸு வருது அப்படிங்கிறனால ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த டாட்டு பிடிப்போம் இல்லையா இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு பிடிச்சா போதும் இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு பிடிச்சா போதும் ஆல்ரெடி நம்ம பேக் பார்ட்டில் வந்து ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு இன்ச்சு இங்கே இருக்குது இதில் இருக்கிறனால நம்ம இனி ஒரு இன்ச்சுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே விட்டால் போதும் அதே மாதிரி இந்த சென்டர் இங்கே டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு தள்ளி கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இப்படி வரைய போகிறோம் இப்போ இந்த மூணு டாட்டையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இங்கிருந்து நாலரை இல்லாட்டி அஞ்சு இன்ச்சுக்கு பிடிச்ச டாட்டையும் நான் வந்து இன்றைக்கி அஞ்சு இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நான் இங்கேருந்து விட்டேன் அஞ்சு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே தள்ளி வச்சலாம் அதையும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு இன்ச்சுக்கு மேலே மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம் இல்லையா அந்த இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த லைன் வேண்டாம் இதை நம்ம அழிச்சிடலாம் இப்போ இந்த சென்டர் டாட்டு பிடிக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க மூணு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் ஃபைனலாக தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நாம் வந்து கீழே அந்த யோக் பட்டி ஜாயின் பண்ணும்போது அரை இன்ச்சு உள்ளே போயிடும் அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ நம்ம அஞ்சு இன்ச்சுனா ரெண்டரை இன்ச்சில் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு எல்லாருமே ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு தான் பிடிப்போம் இல்லாட்டி மூணு இன்ச்சு இப்போ இவங்க வந்து சின்ன சைஸ் உடம்பு அப்படிங்கிறனால ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ண போதும் நாம் இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம் இல்லையா அதுக்கு தான் விட்டுருக்கோம் அந்த அரை இன்ச்சை வந்து நீங்கள் இங்கே பிடிச்சிடணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு டாட்டு வேணும் இந்த இடத்துல இந்த சைடில் ஒரு டாட்டு வேணும் அதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னு ஒரு சிலரெலாம் விருப்பப்படுவாங்க அப்போ அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்து இன்னொரு அரை இன்ச்சுக்கு இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே டாட் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்து ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கு சென்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு இது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு பிடிக்கிறது உங்களோட இஷ்டம்தான் சரிங்களா வேணால் பிடிங்க வேண்டாட்டி விட்டுடலாம் சரிங்களா இப்படி பிடிக்க மாதிரி இருந்து இங்கே கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிடிக்கலன்னா இதோடையே நிறுத்திடலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அதை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது இவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃபிட்டிங்காக நிற்கணும் அப்படின்னா நெக்கோட இதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடணும் இப்படி கிராஸாக கட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்கு வந்து நல்ல பாடியில் நல்லா நின்றுக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த ஹூக் சைடு மற்றும் இல்லையா ஓப்பன் சைடு இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் கூட இப்படி கொஞ்சம் கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்போ இங்கேயும் கொஞ்சம் இங்கேயும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த முன்பக்க கழுத்து வந்து நல்லா ஃபிட்டிங்காக நின்றுக்கும் 
இங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்து டெப்த் வரைஞ்சிடலாம் இது வந்து அப்படியே போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் பக்கம் அப்படி டெப்த் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் துணி வந்து லூஸ் அடிக்குது அப்படின்னா அப்போ இன்னுமே கொஞ்சம் வந்து இங்கேருந்து துணியை எங்களால் எந்த பக்கம் லூஸ் அடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் துணி இன்னுமே இப்படி உள்ள கட் பண்ணி எடுத்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்தாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து கொஞ்சம் இப்படி இழுக்குது இந்த சைடு இப்படி கோடு மாதிரி விழுகுது அப்படின்னா அப்போ இந்த ஆம்போல் இது வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறத இனி கொஞ்சம் தள்ளி இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயாக இருக்கட்டும் பேக்லேயா இருக்கட்டும் ரெண்டுலேயுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கத்தி மாதிரி அறுக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ துணி பத்துலேன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே நாச்சு பக்கம்பில் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கால் இன்ச்சு இல்லாட்டி அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக துணி விட்டு நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்குங்க அதுக்கு மேலே விட வேண்டாம் ஒரு கால் இன்ச்சு அரை இன்ச்சே வந்து ஒரு நல்ல வித்தியாசத்தை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இந்த மூணு டாட்டு மட்டும் வச்சு போட்டால் நார்மலான கப் சைஸாக இருக்கும் இது வந்து போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் கப்புக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலர் வந்து நல்ல பாயிண்டாக வேணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணனா இந்த கேப் இருக்கு இல்லை இந்த இதுக்கு இருக்கிற கேப்பு இதுக்கு இருக்கிற கேப் இந்த மூணுக்கான கேப்பை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது இனி கொஞ்சம் மேலே தூக்கி பிடிக்கணும் இப்போ மூன்றரை இன்ச்சு பிடிச்சோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நாலு இன்ச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த லைனை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இதையும் வந்து இது வரைக்கும் இப்படி அப்போ இந்த கேப்பை வந்து கம்மி பண்ணிட்டிங்கனால நல்லா ஷார்ப்பாக கிடச்சிரும் அப்புறம் இந்த டாட்டும் பிடிக்கும்போது நல்லா ஷார்ப்பாகவே ஆயிரும் முன்னாடி ஒரு சிலருக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக வேண்டாம் கொஞ்சம் பிளண்டான மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா சிங்கிள் ஃப்ளீட்டு போட்டு கட்டுறேன் அதே மாதிரி வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் சாரீ வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டாட்டு பிடிச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் டாட்டு பிடிச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டே சேர்த்து இப்படி தைச்சிருங்க அதாவது நம்ம ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கெல்லாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இது ரெண்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த முன்னாடி வந்து பாயிண்டாக தெரியாது ஸோ இது நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நாம் யோக் பட்டு எப்படி கட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பதினோரு இன்ச்சு வருது மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் கொக்கி வைக்கிற சைடு வந்து நம்மளுக்கு நாலரை இன்ச்சு வேணும் ஸோ நாலரை இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் சைடு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நாலு இன்ச்சு போதும் இது டாட் வந்து நம்ம இப்படி பிடிச்சிருவோம் ஃப்ரண்ட்டில் இந்த எண்டை வந்து இந்த இடத்துல வைங்க அப்படி வச்சுட்டு இந்த எண்டில் இது இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் வரைஞ்சிட வேண்டியதுதான் அப்படி கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிதான் ஸோ யோக் பட்டி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இது நம்ம தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் எடுத்து இப்படி வச்சு தைச்சிட்டு வரணும் ஹாஃப் இன்ச் கேப்லேயும் ரெண்டையும் இப்படி வச்சு தைச்சிட்டு வரணும் தைக்கும்போது இந்த ஹாஃப் இன்ச்சிலே லைனில் அப்படியே அழகாக தைச்சிட்டு வரணும் இந்த டாட் வந்து ஹாஃப் இன்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம வந்து இங்கே இங்கே எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா விடமோ அந்த அளவுக்கு தான் இங்கே டாட் பிடிக்கணும் ஹாஃப் இன்ச்சு இது ஹாஃப் இன்ச்சுக்குள்ளே போதும் இது மட்டும் தான் இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு நாம் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு பிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி கழுத்து வந்து நீங்கள் கால் இன்ச்சில் தான் நீங்கள் மடித்து தைச்சிட்டு வரணும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோலு ஜாயின் பண்ணும்போது ஹாஃப் இன்ச்சு கேப்பில் தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ விமல் விமலாவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அவங்க ஸ்லீவோட ஹைட்டு வந்து ஏழு இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆம் ரவுண்ட் வந்து ஏழரை இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு எட்டரை இன்ச்சுன்னு போட்டிருக்கேன் எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேக் பார்ட்டில் வந்து கண்டுபிடிச்ச இல்லைங்களா இங்கே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு அப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆம் ரவுண்டு இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம டேப் வச்சு அப்படியே அளந்துட்டு வந்தோம் இல்லையா 
அவளுக்கு எட்டரைக்கு மேலே ஒரு புள்ளி வந்துருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எட்டரை இன்ச்சை வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு ஸோ அவ அதனால தான் நான் இங்கே வந்துட்டு ஏழரை கிடையாது எட்டரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அவங்க வந்து எனக்கு ஏழரை சொல்லும்போது எனக்கு டவுட் வந்து அப்போவே நான் அவங்ககிட்ட நான் திருப்பி கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போட்டிருந்தேன் ஏழரைக்கு மேலே தான் வரும் கரெக்டாக பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு சரியாக அளக்க தெரியலைங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம இப்படி தான் அழந்துக்கணும் அது இல்லைன்னா ஸ்லீவில் அளக்கும் போது இந்த மாதிரி கிராஸாக வச்சு இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த ஆம் ஹோல் ஜாயின் கீழே இந்த ஆம் ஹோல் வரைக்கும் இப்படி வச்சு இந்த கிராஸாக எடுத்துட்டோம்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த அளவு கிடச்சிடும் இது வந்து வேறு ஒரு ப்ளவுஸு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த ஒரு அளவுக்காக இதை நான் காட்டுறேன் இதே வந்து ஒரு சிலருக்கெல்லாம் ஸ்லீவுக்கு துணி பத்தலை அப்படிங்கிறாங்களா அது துணி பத்தாமல் போகிறது காரணம் என்னென்னா இந்த பாருங்கள் இப்படி கிராஸாக வச்சு அளந்தால் ரொம்ப இழுக்கவும் வேண்டாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட வேண்டாம் இப்படி கிராஸாக வச்சு அளந்தோம்னா ஒம்பதே முக்கால் இன்ச்சு வருது இதே வந்து இப் ஒரு சிலர்களாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி பார்க்காம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி வச்சு பார்த்துக்கலாங்க எட்டே முக்கால் இன்ச்சு தான் வருது கேப் ஒரு இன்ச்சு பக்கம் துணி பத்தாமல் போயிடும் அதனால தான் ஒரு சிலரெல்லாம் வந்து எனக்கு துணி பத்தில் ஸ்லீவ் கட்டி ஸ்லீவ் வந்து இப்படி தான் கரெக்டாக தான் அளவெடுத்த ஆனால் பத்தில் பத்தில் அப்படின்வாங்க அதுக்கு காரணமே வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எடுக்காமல் இந்த மாதிரி கிராஸாக தான் நம்ம வச்சு எடுக்கணும் வந்து இவங்க வந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு எடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் ஏழரை இன்ச்சு வந்துருக்குது அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது அப் நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்தால் இவங்களுக்கு வந்து எட்டரை இன்ச்சு தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த ஓப்பன் வந்து இந்த ஓப்பன் ரவுண்டோட அளவு எனக்கு கொடுக்கல ஓப்பன் ரவுண்டு வந்து ஆறு இன்ச்சு நானாகவே ஒரு அசம்ஷனில் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ அது மார்க் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நம்ம கீழே வந்து இந்த பேப்பர் என்ன மடித்து போட்டிருக்கேன் மடிப்பு பக்கம் என்ன பார்த்து இருக்குது நான் இங்கேருந்து இந்த ஒரு ஆறு இன்ச்சு கீழே மார்க் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்த்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டோமோ இப்போ இதில் இருந்து ஸ்லீவோட ஹைட்டு அவங்களுக்கு ஏழு இன்ச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அரை இன்ச்சு நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டிச்சிங்காக விடணும் ஸோ நம்ம மொத்தமாக ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து ஏழு கிடச்சிரும் அடுத்து இந்த ஸ்லீவில் இந்த பாட்டமோட ஹைட்டு இந்த மடிப்பு பக்க ஹைட் வந்து ஏழரைன்னு கொடுத்துட்டாங்க இவங்களுக்கு இதே அளவு அளவு ப்ளவுஸ் வைக்கிற அளவுக்கே வேணால் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அழந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து நாலு இன்ச் இருக்குது அப்போனா இவங்க என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிட்டு நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு தள்ளி ஒன்று டாப்ட் வச்சுட்டு அதில் வந்து எஸ் மாதிரி வரைஞ்சு எடுத்துடணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ எல்லோரும் வந்து எப்படிங்கிறாங்க மூணு இல்லாட்டி மூன்றரை இன்ச்சுக்கு இதிலிருந்து மூணு இல்லாட்டி ஒரு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணி அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி காட்டுறோம் இப்போ உங்களுக்கு நான் மூன்றரை இன்ச்சு கேப்பில் தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்லீவில் எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அளவு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இங்கே இருந்து ஆம் கோல் ரவுண்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸோ இவங்களுக்கு வந்து எட்டரை இன்ச்சு இந்த கிராஸ் இந்த மேலே வச்சு இந்த மூன்றரை இது பண்ணணும் இல்லையா அது மேலே மார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த எட்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஆஸ் யூஷுவலாக ஒரு மார்க் பண்ணிடலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த எட்டரை இன்ச்சுக்கு இங்கே கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுருங்க இப்போ இதிலிருந்து ஒரு பாதி இந்த எட்டரையில் பாதி உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது நாளை கால் வருதா அந்த நாளை காலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதிலிருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு இல்லாட்டி ஒரு ஒன் இன்ச்சு பக்கம் ஹாஃப் இன்ச்சிலிருந்து ஒன் இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கிருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த டாட்டு இந்த டாட்டு இந்த இது மூணையும் சேர்த்தி ஒரு எஸ் மாதிரி வரைய போகிறோம் நம்ம இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸ்லீவ் ரெடி ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம இதில் வந்து கையோடைய ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உள் வெட்டு வெட்டணும் அப்போ இங்கேருந்து அப்படியே போய் அந்த ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் இருந்தோம் இல்லைங்களா அது வரைக்கும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் அப்படியே கிராஜுவலாக கீழே இறங்கி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு பக்கம் அப்படியே எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்லீவும் முடிஞ்சுது
இதுன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆகுது சரிங்களா அந்த ரெண்டு நாச்சும் சேர்ந்து வருது ஸோ நம்ம நம்ம கட் பண்ணது கரெக்டு அப்படின்னு முடிவெடுத்துக்கலாம் இப்போ விமல் விமலாவுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஸ்லீவு தென் யோக் பட்டி நாலுமே கட் பண்ணியாச்சு இது எப்படி துணியில் ப்ளேஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து துணியில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ துணி வேணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே பிகினஸ்க்கான டிப்ஸ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேப் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெறும் இன்ச்சு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டருக்கும் இன்ச்சு இருக்கும் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் நாற்பது இன்ச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நாற்பது இன்ச் இருக்குது அதுக்கு நேரம் கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க நூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் துணி வேணும் அதாவது ஒரு மீட்டர் துணி வேணும் ஒரு மீட்டர் துணி இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக தைக்கலாம் ஸோ துணியை வந்து இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே வந்து பேக் பார்ட் வச்சுருக்கேன் அதே ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்லீவ் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுக்கு இடப்பட்ட பகுதியில் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வச்சுருக்கேன் அங்கே மீதி இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு யோக் பட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த கேப் இங்கே வந்துட்டு கொக்கி வைக்கிறதுக்கும் ஐ வைக்கிறதுக்கு அந்த பீஸ் இங்கே கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த பாக்கி இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம துணியை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணணும் இப்போ நான் இது வரைக்கும் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டு போட்டாச்சு அந்த வீடியோவோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் அடுத்தடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக போடுவேன் அடுத்த சைஸ் வந்து நீ நாற்பது இன்ச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலுன்னு இப்படி நான் ஒரு ஐம்பது இன்ச்சு வரைக்கும் போடலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் விமல் விமலாவோட சேர்ந்து எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச்